Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Yvathin on the Hindu analysis alike along this important article so mathe editorial and discuss madana. So note now, Hadnaku Yelu Eredsaur Dipat Murdena Pandre. Hindu analysis alike along this important article so mathe editorial la discussion at the way. So the first editorial in India Pandre. India's diabetes, diabetes epidemic is making it's a widespread TB problem worse. And the notary Bart the league and diabetes idiola. Other in the enacted in the name of TB problem in Nukuda enacted in the Jasta act by there. So, really, epidemic and re one the stalakiruanta on the Roga on an avena the caritundre epidemic and the caritivi. So, really, epidemic and re one day stalla the Haradatala the can of epidemic and the caritivi. Pandemic and re Aroga ella cade hertid rather than an avena pandre. Pandemic and the caritivi. Endemic and re one day stalla the liradiga, for example, notary. Yaudo on the Roga Bandra, Ades Talaka Simitva Giruda, then a Padre, Bere de Shikas Predagala, then now, endemic and the Karitibi. Epidemic and the one day served the Litu, Jasti Begas Predaga the K, epidemic and the Karitibi. Haga in Nutri, E. TB in the Nakti Dinner, E. TB in the Napadre, and a diabetes problem, diabetes in the Napadre, and a TB problem could have just acted there. Diabetes mellitus is a major risk factor that increase in the that increases the incidence and severity of the tuberculosis. अंदर नोटरी टाइप टू डायबिटीज़ अंतर नवेन करी थी भी अथवा डायबिटीज़ मेलिटेस इन द इनाक्ति दिया पंद्रे टीबी इंसिडेंट्स में ते सीवेरिटी जास्ते आते थे अंदरे जनरली टीबी बरों तक संभव ने कुड़ा जास्ते आते थे अदरी नागों तक अनावत गल कुड़ा जास्ते आते थे एस ट्यूबरक्लोसिस Adversely affect the individual tuberculosis treatment and outcome in a patient. Under notary, you got TB to take in now the other roga kalidre. Awaganagata pandre, e TB treatment and kurti, chikitse kurtula, adinu nidanavagata to take other outcome kuda kamirate. Among the people with TB, the prevalence of DM was found to be 25.3%, while 24.5% were pre diabetic. अंदर उड़ रही है टीबी एरर वाले ना पंद्रह ना डायबिटीज मेलिसन ना तकित कुण्ड आगा अदर लेस्ट जनाए इधर अंदर इप्पत तेज़ दो पॉइंट मोर परसेंट इधर है अदर उड़ रही ये वन दो प्री डायबिटिक अंदर डायबिटीज किंतु मुंचे हंसे दल लेना जनरल ना तकित कुण्ड आगा दो इप्पत नाला को पॉइंट आठ परसेंट ह अंदर डायबिटीज़ इधर और क्या ना पंद्रह अलमोस्ट इप्पत तेज़ परसेंट जेंडर के टीबी पर रहते अधे प्री डायबिटिक इधर अलेन नोटरी वन दो परसेंट टेस्ट है ना पंद्रह इंसिडेंट्स अथवा रोग का कांड्स कोण तो संके कमी रहते नमः देशिक के नोटरी कोरोना बर्थ किंतु मुंचे ना पंद्रह बारह के बारह तक के ये रेडु फिगर्स है ना नोट दागन रे ये रेडु रोग गला संख्या है ना नोट दाग नोट रे नम्बर के उन दो वरिंग सिचुएशंस पर आते हैं ये का भारत दर्द इस चले नोट रे एस्टर जने ना पंद्रे टीबी आ ये उन दो डायबिटीज़ इन द बदकता है दरे अंदरे एस्टर जे जनरी के मधुमेह अथवा सक्करे रोग आये देन Indonesia ये वेरिडो रोगों को ले यावतर नगी इंटर कनेक्टेड आगे देन्ता बुर्ती ला ये वन्दो नोटरे डायबिटीज़ हो मते ना पंद्रे टीबी के रोन्दा लिंक के नी दला ये ग्राम के साक्ष्य कर इंदा क्लियर आकता है दे सोटरे यावा का डायबिटीज़ मेलिटस इंक्रीज आगता अथवा टाइप टू डायबिटीज़ जास्ते आगता लाभा� यों दो टीबी बरोध जास्ते आकते थे जो तक नोटरी अदर सीवियरिटी अंदर एक अमंचे टीबी बंदरे अदर सीवियरिटी अस्तित्व दिली गया नाकते दिन दे बर्ता बर्ता तुम्बा विरूप होना तकित करता है ते अमल नोटरी यों दो डीएम मते टीबी यारडू कोड़ा इद्रे नाकते दिन दे ये ट्रीबी ट्रीटमेंट नहीं करती वाता � ये गए ना पंद्रह ना वो उन द डाटा प्रकार में आता रहता था नोटरी या वाला जनरली ना पंद्रह टीबी रहता ला अंतरिक्ष नोटरी डायबिटीज मेलिटस परोवन तो संकेत रहता था पंद्रह इप्पत तय द पॉइंट मूर परसेंट अंदरे नूर जना टीबी पेशेंट से दरे इप्पत तय द जना के ना पंद्रह डायबिटीज मेलिटस प्रकार बढ़ते अधे याव तरना की यारडू रोगों का लेना पंद्रह वट्टी के कल्सा मर्द था वंता ये क्या ना पंद्रह डायबिटीज मेलिटस रोग का बराबर इन्दर इन्दरे केवल ए टीबी रोग का मात्रा जास्ते अगला अदर जोते के ना पंद्रह कल्चर कन्वर्जेशन इन्दर तंदरे प्रतियोग्य 
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೋಗಗಳೇನೇನು ತಡೆಗಟ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಅವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗ ನಿರೋಗತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವೇಲೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಫೈಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ವಿಯಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಫೈಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಈಸಿ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಬರುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟಿ ಬಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಎಂ ಇದ್ದಂತ ಗುಂಪು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏ ನಾನ್ ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಎಂ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಬರದೇನೆ ಟಿ ಬಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಶನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಊತಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಊತಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಎರಡು ಇದ್ರು ಸಹ ಅವನ್ ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಶ್ವಾಸಕೋತಗಳು ಊತ ಊರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಾನ್ ಟಿ ನಾನ್ ಟಿ ಎಂ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಿ ಬಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಟ್ರಿ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೈಟಿಕ್ ತಕ್ಕದಾದಂತ ತೂಕ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋವರ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಅವರ ದೇಹ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಹೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೈಟ್ ತಕ್ಕದಂತ ಬಾಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಟಿ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗ್ತಿರ ಸದೃಢರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬರೀತಾರ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಟಿ 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 ಬಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗದಂಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರು ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾದಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಈ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಎರಡು ರೋಗಗಳನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜನರು ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಾಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಸಿ ಪಿ ಐ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕನ್ಸಿಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಗ್ದ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳೆ ವುಡನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ 
ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಗೃಹವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ತರ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಬದ ಬಳಸೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಐ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಐ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇವರೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಚಪ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ
ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಗೆ ಅದೇ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಏನು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ವೇಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರು ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸರಲ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಸರಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಿಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೊಂಡು ಕೊಂ
ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ಸಿಕ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಳಕೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಕ್ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪಿಐ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಪಿಐ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗೇನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಳೆದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಈಗಿನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಹ ಬಳಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಡಾಟಾವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಪಿಐ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ